柔道の技の中でも固め技は知恵比べであると昔からよく言われます自分自身で新しい技を開発し自分自身で技の組み立てを工夫するそしてそれを相手の動きに対応させて使うとそのところに固め技の楽しみがあるということです私はその固め技の虜になりました私が考える固め技の基本について説明します固め技は押さえ技、締め技、関節技の3つからなっておりますけれども私はその中で押さえ技が固め技の基本だと考えますまた固め押さえ技の中で基本となるのは横勝だと考えます、えー、横勝固めは、えー、縦勝固めあるいは崩れ上勝固めと非常に変化のしやすい技ですそのために私は固め技の中心に横潮固めを考えています横潮固めにはいろいろな形があります相手の首を抱えて股に手を入れる形あるいは相手の裾を持って腰を決めながら押さえる形関節を取りながら、ここでバランスを取りながら押さえる形、いろんな横潮固めがありますが、私は、肩越しに帯を持って押さえる、このような形が基本だと考えています。なぜならば、相手の帯を持つことによって、直接力が加わりますし、また、相手の腰の動きをいく,らいくらか制することができます。こういう形です。ちょっと動いてください。こういう感じです。えー、抑え込みは。二つのポイントからなっています。一つは。相手の一箇所を。しっかりと力で固めるということです。これは。力を使うという。力は使いますけれども。力を効率よく相手に伝えるということが大切になりますまた2番目のポイントとしましては自分のバランスを取るということが大切になります自分のバランスを取ります横潮固めの場合はもうすでに右手を使っていますこれは相手の帯を引きつけながら相手の腰肩をしっかりと固める部分ですバランスは左手そして右足で取りますしっかりと足の裏をついてここで踏ん張るわけです相手が鉄砲に返しに来た場合はこのようにしっかり頑張ります左足は左足を伸ばしますとこれでバランスを取ろうと思いますと相手に足を絡まれますこれで抑え込みは時計になりますですから左足はできるだけ自分の体の下に置いてこう正座する形ですこういう形にしてしまい込んでおきますバランスは右,右足そして左手で取りますもう一度やってみますこのような形で押さえますちょっと暴れてみてくださいこのように足を絡みやすくなります。
ですから私はこの形の場合は足首を寝せてその上に自分の体重を乗せてこのように押さえるのがベストだと考えていますまた動きの中で相手の左手が自分の横の方に来た場合こういう形になった場合には足の形はこれが理想の形です右膝を曲げて相手の手を手と顔を挟み込むようにしますそしてバランスを取りますえ私は横塩固めと崩れ上塩固めというのは非常に連絡しやすい技と考えていますむしろ横塩固めを覚えたならば必ず崩れ上塩固めを変化技に持ってくる必要がありますよこしを固めをした場合にほとんどの選手は足を絡むことを試みます足を絡みますですから足首を相手に持たれた場合はあるいは足首の当たりの柔道着をズボンを持たれた場合は、えー、持たれて押した場合にこれはもう足に力が入りませんそこで持たれた瞬間に持たれた瞬間に腰,る腰を切る動作を行います足首を持たれた場合素早く腰を切りますしっかり足首を持ってくださいこういうのは動作です。この腰を切る動作によって相手の、えー、相手が持っているズボンあるいは足首を,を切ることができますもう一度やってみます相手が、えー、足首を持ちました素早く腰を切って相手の手を切りますその後このバランスが悪いですから崩れ上昇がために変化しますこれを一連の動作でやっています押さえました相手は足首を持ちました切りました戻すこういう形ですこの腰を切る動作は寝技を練習する上で必要不可欠な動作ですまた、このような感じの横小固めをした場合には、反対、鉄砲で返します。このように相手が返してきます。この時足を曲げていますので、右足を使ってバランスを取ることができなくなります。左手だけになります。ですから、この時は縦潮がために変化します。崩れ上潮がためのポイントを説明します。右手で肩越しに相手の。後ろ帯を持ちます左手は相手の腕を抱えてこのように相手の襟を持つかあるいはちょっとブリッジしてください相手の同じように後ろ帯を持ちます重要なのはバランスを取っている両足です右足はこのように伸ばして左足をしっかり曲げてそして足首を L 字型に曲げますこういう形ですこれがこういう寝てしまいますと、えー、相手がブリッジした場合このようにバランスが悪くなりますので足首をしっかり L 字型に曲げて自分のバランスを取りますまた、えー、中には足をこのように寝かせる人もいますけれどもこれは体重がある場合はいいでしょうが軽い場合は足をこに伸ばしますと相手はすぐに絡んできますですから私は足の形はこれが理想だと考えます、えー、もう少し、えー、右手の帯を持っている手について説明します、えー、相手が非常に大きかった場合しっかりと肩を抱え込みますと相手はこの
、私の手を支点にして、えー、鉄砲で返す場合があります。相手が非常に重かったりあの大きな体をする場合は少しずつ、えー、この右手をずらしますこのような感じですそうすると回転した時にこの位置で相手の動きを止めることができますただ、えー、相手が細い人ですとこの位置に持ってきますと相手は肩を抜いて肘をこう抜いてきますですから、えー体型の細い人ですとしっかりと肩口から隙間なく押さえた方がいいと思います少し太くなったら少しずらすとこういうとこが、えー、崩れ上塩がためのポイントです上塩がためのポイントを説明します崩れ上塩がめは相手の肩越しから持ちましたが、上塩固めは相手の腕越しから、上腕の部分を通過して、相手の横帯を持ちます。このような感じです。左手も同じように持ちます。えー、上塩固めは相手の腕越しに腕を決めますから、相手の、えー、鉄砲返し等を防ぐことができます。ですから小さい人が大きい人を抑えるのに向いている技術と言えます。このような形です。足は自分のバランスを取るために、このように両足首を L 字型に曲げて、自分のバランスを取ります。よく足をこのように伸ばしている人を見かけます。これは自分のバランスが悪いです。振られると返されますあるいはこのようにしますとやはり腰高になって自分のバランスが、えー、バランスを取ることが難しくなります振られると非常に弱くなりますですからしっかり、えー、足首を曲げてそして両両手をしっかり帯を引きつけながらこのような形で押さえます。もう一度見てください。こういう形です。また相手が大きい場合は思い切って腰を大きく上げて自分の全部の体重を相手の胸にかけてこのように押さえることもあります。えー、両膝が浮いていますから。自分のバランスは取りやすくなります。動いてみてください。このように、相手の動きに合わせて、相手と自分の体が常に一直線になるように移動します。こうすることによって自分のバランスを取ります。えー、上半身の決め方はこの、これは理想的なわけですけれども、えー、中には、崩れ上昇がめと同じように肩越しに深く持つ人がいます、えー、こういう形ですこのように決めますと相手は自分の肩を利用して逃げることができますちょっと逃げてみてくださいこのように相手はこの強い肩の力を利用して逃げますので必ず肩越しではなく腕越しになるように気をつけましょう、えー、上塩固めからの基本的な連絡変化技を紹介します、えー、このように上塩固めで押さえているわけですけれども相手の肩の力が強くて、えー肩を抜かれた場合、ちょっと抜いてみてください。このように抜かれた場合ですね。すかさず、上昇固めから崩れ上昇固め。こういう形です。に変化します。足の形を変えて、そして相手とくの字になるようにします。こういう状態を作ります。さらに、相手が強かった場合は、すみません。すかさず相手の
腕を抱え込み帯を持ったまま十字がために変化しますタテシオ型面について説明しますこの技は自分のバランスを取るのは非常に難しい技ですしかしこのバランスを体得すると非常に効果的な技の抑え技の一つです縦石尾固めの上半身の,上半身の決め方はいろんな方法があります例えば肩固めの要因このように決める場合も,もありますあるいは相手の首を抱えて自分の帯を持ってこのように決める場合もありますしかし私はいろんな技に変化しやすいという理由でこの形を進めます肩越しに相手の後ろ帯を持ちますこの形ですそして相手の脇をすくってこの手とこの足でバランスをとりますこの形ですこの形は横小型めにもあるいは横小型めからのさらに崩れ上小型めにも変化するように便利です、えー、下半身の決め方ですがこれは相手の動きに応じて変化させます例えば相手が大きくブリッジしてきた場合はこのように足を絡んで防ぎますまた相手の腰の後ろでこのように足を組んで腰を制することも可能ですまたもう一つ相手が斜めにブリッジした場合ですす右足を曲げて相手の尻の後ろに当てるようにしますこのようにして私の膝と膝で膝と、えー、手で相手の首と肩口を挟むような形を作りますこれは非常に強い、えー、おさくになりますちょっと動いてみてくださいこのような形です次にこの技は非常にバランスを取るのは難しいですから逃げられる場合もあります、えー、必ず次のような連絡変化が必要でしょうう相手が、えー、ブリッジしてきます強いブリッジで帯を持っている工程が外れた場合手を離し相手の腕を抱え,抱え込みますそのまま前に倒して関節を取りますこのような形です。また、反対側にブリッジされた場合。これは、丸くって、十字月に入ります。今朝がためのポイントを説明します。これは、初心者が最初に習う抑え込みですけれども。実際には非常に難しい抑え込みです小さい人が大きい人を抑えるにはあまり適している抑え込みとは思いませんしかし大きな人が小さな人を抑えるためには非常に効果的な抑え込みの一つです。しっかり固める部分これは相手の腕を脇そして柔道着を握って手この二点でしっかり押さえますこのように制しますそして自分のバランスは両足と右手を使ってバランスを取りますですから足がこういう流れるとバランスが悪くなりますしっかり開いてそしてかかと自分の尻の方に近づけながらこのような形で押さえますこの時に、えー、首を抱える人がいますこのように抱える人がいますこうすると、えー、帯を掴んで会心来た場合ですね。はい、戻してください。骨
こちらの方向に対して自分のバランスを取ることができなくなりますですから私は首を抱えることを進めません首は軽く挟む程度でいいと思いますそして返してください返しに来たら素早く手を離してここでバランスを取りますこのような感じです続いて、えー、肩固めを説明いたします肩固めは、これが基本の形です。しかし、この形は、深く肩を、この肩の根元のあたりですね、この辺、このあたりを強く押さえつけると、相手は後転して逃げます。このような感じですですから少し肩というよりはむしろこの上腕の部分この部分と首を圧迫した方がいいと思いますこういう形ですまた相手の後転を防ぐためにミニ足を相手の腰骨のあたりに当てて相手の後転を防ぐ場合もありますまた、自分の襟を持って、そして、このようにバランスを取ることもできます。崩れ、けさ固めを紹介します。この技は、国際柔道連盟の名称では、後ろけさ固めとなっています。基本の形はこのような形です。しかし、これは決して私はバランスのいい抑え込みだと思いません。えー、ここから変化の途中でこういう形になって、さらにここから例えばこのように崩れ、紙塩がためなどに変化するときに使う技術だと思います。あるいは、このように、相手の腕を脇に挟んで押さえる場合もありますしかし、えー、この形でも決して安定した形ではありませんから、えー、変化が必要と考えます例えばここから紙章頭に上がっていくことができるでしょうえー、ちょっと変わったえー、後ろ崩れけさがための形ですと例えば関節を取りながら関節を取りながらこのまま押さえることもありますこれも崩れ紙障害崩れけさがための一つです浮き固めを説明しますこの技は、この押さえ込みの形は、えー、行動管ルールではまだ認められておりません。国際ルールでだけ使える押さえ込みです。これは主に、えー、十字関節を取りに行きます。相手が強いディフェンスをします。このような形から、取れなか十字関節に入れなかった場合に、押さえ込みに変化する技術です。足を、肘で押さえながら、このように。上げて押さえます見て分かるように決してバランスのいい押さえ込みではありませんしかしこのこれで審判が押さえ込みを先行することによって相手は動き手をほどる自分から手をほどきますこの瞬間に十字変化しますこの技は押さえ切るというよりはむしろ十字固めに変化する途中の技と考えていいと思います足の使い方を説明します、えー、足を使って相手と整体する技術は寝技をする人にとって必修の技術です説明しますまず相手とこのように整体します、えー、最初に相手に自由に動いてもらいます
常に整体するようにこのように自分で体を動かしますこれは最初の基本的な練習ですこのこれができるようにな,なりましたら次に相手にフェイントを使って動いてもらいますこのような動きですそしてそのうち相手の動きが早いとさばかれるでしょうこのような状態ですこの時にもう右足を使うことはできませんので左足をここに当てますそして右足を中から抜きますこういう動作ですもう一度やってみますこのような動作です反対側もやってみましょうこのような動きですこのように常に相手に整体することを心がけます足をこのように手遅れの場合はこのように、えー、返して腰を切って整体するというこの動きをしっかり練習しましょうこの動きができたら次の動きです、えー、膝をつてください、えー、片目技も立ち技同様に私はい、えー、わば組手争いがあると思います相手に相手に膝を持たれるこれは、えー、立ち技でいうと組み負けた状態ですあるいは、えー、足を救われるこれも完全に組み負けた状態ですですからこのことは避けなければいけませんそのために、えー、このような練習をしますまず最初に足を救ってください素早くこのような練習ですこのような動作です、えー、ゆっくりやってみましょうまず片方の足で相手の体を後,後方に押しますそして少し相手のスペースを作ってそして、はい、もう少し詰めてくださいはいはい来てください早く来てください作ってくださいもう少し早くこう強調しますこうですねしっかりと相手を押し出して押し出してスペースを作って早く足を回転させるはいこのような動作ですえ皆さんは日頃このような練習をしているんではないかと思いますこれは今の場面に使うところですえ次に膝を持たれた場合ですこれも非常に危険な状態です相手は膝を潰して攻撃に行きますですから相手に膝を持たれた場合は素早く持たれた瞬間に持たれた瞬間に素早くここには足を当てる練習をしますこのここの部分です手は大きく動いていますけれども根元はそんな肩口はそんなに大きく動いていませんですから素早くここに当てますとそう簡単に外されることはありませんちょっともう一度やってみます相手が持ってきます素早くここに当てます多くの人はこの状態に膝を持たれても膝を持ってくださいあまり危険を感じませんでもこれは実際には非常に危険なわけですから持たれた瞬間持たれた瞬間に素早く入れますそして次にこちらの手の処理ですが膝を曲げて相手の袖口を持ちますしっかり持ってくださいそしてあとは足を後ろに伸ばすとこれは自然に切れますこれは立ち技同様切る動作ですもう一度やってみますこのような動作ですそして実際にはこれは攻撃体制に入りますよく背中をつく背中をつくことはよくない体を起こさと言いますけれどもこれはあくまで攻撃体制に入った時で守りの時は腰が自由に動くように背中をついた方がいいと思いますもう一度やってみましょうこういう形ですえー、力を寝技をしていると四つん這いになってディフェンスしている,してる人が多く見られます、えー、可能な限り相手と差を対しながら相手と向かい合いながら、えー、足を使って相手を防ぐ方法を覚えましょう。
固め技の中でもたつくのが足を抜く場面ですしかしこの足をスムーズに抜かなければ現代の柔道ではすぐに審判から待てがかかりますですから足をスムーズに抜く練習が必要になります紹介しましょうまず実際の試合ではあまりにない場面ですけれどもここで相手に二重絡みをしてもらいます今二重絡みをしてもらいましたその次に自分の膝を相手の股関節に乗せます乗せてこのように倒れ込みます。ちょっと足を上げてください。このようなポジションを取ることによって、相手の足を膝から下に押し出すことができます。足をこのように使いますと、相手は膝から上の分、太ももの分を絡むことができません。ちょっと絡んでみてください。このようになりますしかしもしこの足が伸びたならば深く足を絡まれますこの太ももを絡まれた状態で足を抜くことは非常に難しい技術になりますまあ、しては今の試合の試合ですとほとんど不可能だと思いますまてが入ると思いますですから膝から下の分膝からの下の分膝から上を絡まれて下から絡まれるのであれば下から膝から下の部分をと考えてくださいですからこの,この状態が大,大変大切なポジションになりますあともう一つ膝は膝から下の分ですけども必ず相手の太ももに平行,の平行にこのようになってますこれがよく見かけるのはこういう形ですけどもこれ非常に悪い形です相手の足が上に上がってきます太ももをしっかり絡んでいきますすでに練習中は足をこのように使って太ももを絡まれないようにしましょうではここから足を抜く方法を説明しますまず相手の膝から下の部分の柔道着を持ちますこのように持ちますこのように持つと必ずちょうど膝のところで止まります膝を持つと膝の真上を持つと柔道着を引きますから、えー、太ももの位置に移動しますこれでは、えー、力が効率よく伝わりません必ず膝から下の部分を持ってこのように握りますそして引き出しますとちょうど膝頭のところに行きます次に上の方を引いて、えー、今度は下の方を蹴り出しますけれども膝頭をこのように出しますこ,のここに出してきますここで足の裏で足の裏でしっかり相手の下の方の足を蹴りますこういう状態ですもう一度やってみましょう足を絡まれますここからこのように膝を出しますそして足の裏で相手の太ももを押し出してこのような形を作っていますこれが一つの方法ですもう一つは反対の足を絡まれた場合ですこれも同じですで必ず絡まれたい方の足を膝頭のところにつけますこの形を作りますそして太ももを絡まれないようにします、はい、これで膝から絡まれているのは膝から下の部分ですここから足の抜き方を説明します同じように相手のズボンを握りますこういう状態に握ります引き出しながら左足で相手のももを強く押し出しますそしてこのように足を抜きます抜いた後は必ず膝を持ち続けましょうこの手を抜いた後この手を離しますと相手は
この足でブリッジしていきますですからこれを持ち続けることによって、えー、ブリッジしてください止めることができます、えー、彼は今この足を使うことができますたとえこの足を使っても、はい、この足を使ってブリッジしてください自分のバランスを取ることができますですからこの膝は持ち続けますまたこの姿勢から足を抜く前に手をくくることも可能ですこれは後で練習しますがここで素早く脇の下に手を入れてくくってそして同じように膝頭を持ちそして蹴り出して足を抜くこともできます。できます。私はこの方法が一番足を抜くのに、えー、効果的な方法だと考えています。しかし、どうしても抜けない場合、必ずそのことを想定する必要があります。どうしても足が抜けなかった場合、あるいは二重絡みで太ももまで絡まれてしまった場合。この場合はここからの連絡技が必要になります代表的な連絡技は締め技の締め技です一つはこの状態から相手を引き出して深く襟を持ちますそして肘を使いながら肘を使って押し込み体重を乗せてみますもう一度言ってみましょう。相手を引き出して、襟を深く持ちます。そして、脇で抱え込みながら体重を乗せます。または、相手の首を抱えて、袖車締めに蹴ります。自分の袖口を持ち、手首まで柔道着を袖口を引き出して、そしてこの形から素早く。このようにしてみますもう一度やってみましょう二重絡みで相手の足がこう抜けない場合ですね首を抱えて素早く自分の袖口を持ちます手首のところまで引き出してその後に素早く手首を入れてそして締めますこのように常に二重絡みあるいは足を外すことができなかった場合を想定した連絡変化が必要だと思います。相相手手のの腕腕ををくくるる練習をします相手の腕をくくることによって、えー、柔道の固め技の技術が大きく膨らんできますまず基本的な練習をします。最初に、えー、相手の、えー、頭を両膝で挟んでこのようなポジションを取ります基本的な脇を作った形ですここから自分の指を組み合わせて手,手のスイッチをしますそのまま滑らして相手の柔道着で相手の手をくくりますこのような練習ですもう一度やってみましょう相手は実際には脇をしっかり締めていますですから簡単に抜けません抜いてしまうとこの手が入っていきませんですからここで手をこのように指を組んでスイッチして素早く自分の手首を押さえます相手の手を持ってしまうとどうしても次の相手の柔道着手を離しますこの手相手は手を伸ばして逃げてしまいますですから相手の手をくくる場合には基本的には手首を持ちませんこのような形でコントロールしますこう,ですこうしますとここでこの手を使うことができますそして柔道着を探して一番いい柔道着を持って裾を引いて滑らしながら隙間のないようにしてこのように相手の手をくくってしまいますもう一度やってみましょう
このような動作です次に相手の手を少し浮かしてもらいましょう浮いてる手をくくる練習をします浮いてる手をここからこのような練習ですゆっくりしますとここから手の差し替えをしますこのような差し替えですそして実際にはここでプレッシャーをかけます自分体重をかけてそして隙間のないように隙間のないように手をそばらせながら相手を手をくくりますこれが、えー、手のくくり方の基本練習です次に、えー、実践的な場面に入ってみます、えー、先ほど足を抜く場面がありましたがこのようなポジションになります、えー、ここで手のくくり方を練習しましょうまず脇をすくってる手を少し返して隙間を作ります同時に手を組ん指を組んでこのようにしますこれで相手を手をコントロールできます裾を握りながらって握って滑らすようにして隙間のないようにしてここでくくります相手が、えー、足にしがみついている場合があります。このような足にしがみついている場合。これも手をくる絶好のチャンスと考えていいでしょう。ここから、相手は足にしがみついていますから、指を組んで、ここでくくることができます。くくることによって、片方の手が自由になります。自由に使うことができます。先ほどの足の抜き方ですと、ここから、膝頭を持って蹴るという動作に変化できるわけですまたここでも空中で相手の手をここから取る練習もしてみましょうこういう動作ですこういう動作ですこれはスピードの必要な技術です何遍も反復練習,練習をしましょうまた、時として、えー、手首を持って取る場合もあります。これは実際には腕絡みに行く、腕絡みに行く動作を行います。相手は腕絡みを取られる前として、帯を持つことがあります。この時は、非常に簡単に手をくることができます。もう一度やってみましょう。腕絡みの動作をします。相手は取られる前として、帯を使いますそのままその手をくくります、えー、この他にも相手の手をくくって攻撃するチャンスは多くあります、えー、紹介しましょう相手四つん這いの相手の手首を持って返、えー、しに行く場合があります相手は、えー、このように腰を切って逃げますこういう状態です、えー、相手は柔道着の帯を持ってこの手を取られまいとしますこの時に素早く左手で柔道着の裾を持ち持ち替えて相手の手をくくることができますこういう状態ですこの後は、えー、またまたお腹に手を入れて私は腰を切ってしまったらこの場で柔道着を持って後ろで。ここでこのようにくくることもできます、まあ、このようにくくると片手が自由になりますからいろいろな攻撃方法が可能になります例えば返して押さえることもできるでしょうえー、その他にも、えー、関節技の場合
非常に相手が強いディフェンスをして取れなかった場合ここで手をスイッチしてしっかり相手にプレッシャーをかけながら柔道を引き出しこのように手をくるこことも可能ですここからは起き上がって押さえ込みに行きますあるいは締め技のような場面でも,場面でも相手の手をくることができます攻撃するときに相手はこのようにディフェンスしますここから相手の裾をに握って相手をくくり手をくくります実際の場面ですとこういう場面になります締めに入りますそしてこのディフェンスここから手を伸ばして前にある中の裾を打ちますこういうような形ですこういうふうに食ってならば、こういうふうに十字架に変化することも可能になります。このように、えー、寝技の中には、相手の手をくる場面がたくさんあります。皆さん方で研究してみてください。では相手の払い腰あるいは内股ゲートの技を潰して攻撃する方法を説明します相手の払い腰や内股を潰してこのポジションを得ます素早く相手の帯を持ちますこれは相手が相手の立ち上がりのを防ぐためです自分の方に引きつけながら足で相手の首を挟み込みます素早く脇を作って横昇がために抑えます。次に。同じポジションから。相手が。脇を締めて。強いディフェンスをした場合の攻撃方法を説明します。手を引き上げながら相手の。首のところに足をついて。相手を引き上げます。このようにしっかりと挟み込みます挟み込んで
十字固めに切ります。相手を回すときに、右足を相手の、えー、膝の内側のところに挟み込むとよく入ります。次に相手が、えー、私の足を手で防ごうとした場合大きく相手を足を回し込んで相手の脇の下に足を入れます同じように引きつけて素早く手をくくって関節技または横をしようがために押さえます。相手は腹ばいになってディフェンスした場合、この時は足をついて、えー、ズボンのこの辺りを持ちます、ちょうど膝の、えー、当たりが一番いいところです、これを持って真上に持ち上げます、素早く振って、押さえることができます。腹ばいになった場合からの十字も同じようにしっかり相手を挟み込んで持ち上げますこの足が相手の胸にしっかりつくようにします右足そして腕を抱え込んで十字のために切ります四つん這いになった相手を、えー、おびとり返して返すあるいはそこかおびとり返しからの変化を説明します、えー、相手は四つん這いでディフェンスします帯をしっかり持ちます膝で相手の、えー、首を横に押し込みながら膝頭を落としてきます膝と一緒に自分の手を入れて相手の脇をすくいますそしてこのポジションをやりますこの時に肘が内側に入らないようにしますこの肘を大きく開いて右肘が相手の肩口に当たるぐらいにしますこういう状態ですそして左足を畳左足で畳を蹴って相手を横に返しますスと同時に素早く横腰を固めに入りますもちろん縦腰固めにも変化することができます相手が手と足を突っ張って横に帰るのを防いだ場合の方法ですまず先ほどと同じように、えー、相手を横に返すことを試みます体が起き上がるほどしますこういう状態を作ります相手は頑張りますからその時にちょっと深く相手に踏み込みながら相手を真後ろに返して縦しようがために抑えます別の角度からやってみましょう相手は頑張ります
、横に回収をします。工場台を作ります。そして、ここから、真後ろに返して押さえます。体力差があった場合に相手は立ち上がることを試みますこの時はこの動作を利用します立ち上がってきますそのまま後ろ押し込みますそしてこのポジションを得ます次に横に返せることをしっかり防いで、あるいは強いディフェンスで返されまいとします。この人帰らなかった場合は、素早く右手を離します。離して、脇をこのように作ります。素早く右足で、両足で胴を挟みます。自分の袖を持って、残った手で相手の袖口を持ち、腰を蹴りながら、回転し、素早く左足を上げます。このようにして関節を当てていますこの足を上げる動作は非常に大切な動作です、えー、この関節技は別な方法でも使うことができます相手が膝をして攻撃きます引っ張った瞬間に相手の脇を救いますすくって先ほどと同じように自分の袖口を持ちそして相手の袖をしっかり持ちます腰を切って右足で蹴って回転します素早く左足を上げてそして関節技に決めます相手がのディフェンスが強くしっかり脇が締まって脇を救えなかった場合の入り方を説明します帯を持って、先ほどと同じように膝頭で相手の首を横を押し込みながらこのポジションを得ますでこの時に指を寝かせますこういう状態です素早く相手の、えー、ズボン膝頭膝の少し下の方を持ちますこうするとちょうど膝のところで柔道着のズボンが止まりますこれを手前に引きながら戻して足を差し込みますそしてこのポジションを得ますこの後相手は、えー、ほとんど相手は必ず足にしがみついてきますからここから素早く相手の脇下に手を入れます入れて手をくくりますこれは基本辺のところをもう一度見てください。しっかりとくくりとますくった後にもう一度相手の膝頭の部分を持って引いて残った足で相手の膝頭を下に蹴りますこういう状態を作ります相手の足を開いてそして足を締まい込んでこの形で押さえますこの時に相手の膝頭は持ち続けます持ち続けることによって相手のブリッジを防ぐことができるからですおなじように相手が四つん這いの場合でもほとんど同じような状態でこの技を使うことができます帯をしっかり持ちます相手の首を押し込みながら相手のこの部分膝頭の部分をしっかりと持ちます指を乗せて引き込みながら戻します指を
、えー、相手の脇を救えなかった場合のいくつかの方法があります一つは相手の柔道着の裾をこのように引いて左手を相手の腹の中に通して反対側で拾いますこういう状態ですちょっと向きをもう一度やってみます引きます引いてここで裾をしっかりと持ち直しますこれを持ち合うと相手の腰が腰を力を加えることができますから帯を持って頑張ってくださいガッこういうに返しますこの後はこうやますあるいは相手の帯がありますけれども前帯を持ってかける場合もありますこれは手を少し差し込んでこちらから相手の前帯帯の部分をちょっとこういうふうに入れてそして前帯をこの部分を拾ってきますこういうふうに持ちますはい、ディフェンスしてくださいこの状態から引きつけてそしてこっから回収を持ます離して脇を救いますえどうしても脇を救えない場合はまた別の方法として相手の下の方脇下から襟をこのように深くに行って、えー、帯取り返しを使うこともできます。この形を得て、その後は全く同じように帯取り返しを使います。この後、相手は足を挟んできま、絡んできますので。素早く。脇をすくって。くくって、そして。また同じように足を抜いて押さえますこれらの技は帯を掴んでもまたあるいは襟を握っても大体2割から3割ぐらい力の伝わり方が悪いと思いますが脇を救えない場合はこういうことを用いてもいいと思います。えー、帯取り返しを使う場合に、えー、特に相手,に相手を横に返す場合に手と足のコンビネーションが大変重要になりますそこで、えー、手と足のコンビネーションの練習の仕方を説明します、えー、受けの方にこのような姿勢をとっていただきます肘をしっかり、えー、相手の膝の上に乗せますそして手をこのように結んで膝で自分の体を浮かせながら同時にこのように力強く蹴るこのコンビネーションを練習しますこの時に顔が必ず返す方向を向くように習慣づけましょうう次に、えー相手の脇をすくってこのような姿勢から相手を返す練習もします先ほどと同じようにしっかりと膝を立てて、えー、畳を蹴るような感じで返します返しますこのような練習も大切な練習の一つです。これまで練習したみたいな帯取り返しを。警戒した場合に、効果的な相手を横に回す帯取り返しを説明します。このように帯を持って、相手の脇を救いに行くと、相手は。一瞬脇を締めて、これを防ぎます。この動作を利用します
もう一度向きを変えてやってみます入った瞬間に手首が入,入った瞬間に自分の体を相手の体の下に、えー、突っ込んでいきますここから素早く腰を切って横腰を固めに押さえます、えー、次に相手の脇下をこのように持ってた場合の横に返す返し方を行います。ここをしっかりとつかみつかみます。先ほどのように脇の下から今度は脇の下から手を差し込みます相手は警戒して脇を締めますそれに合わせます、えー、では四つん這いになったこのようになった相手を後方から攻撃する技術を三つほど紹介いたします、えー、まず相手の真後ろにつきますそして相手の襟を脇下から握りますしっかりまた,またいた後に左手を前から差し込みながら回転しますこのように崩れ紙しょうがためで押さえます。もう一度やってみましょう。相手を引きつけながら。開いて。差し替えて。回して。このように相手の前帯をしっかりと握りますそして脇を締めることによって相手が向こう側に変えるのを防ぎますす次に同じように右手で相手の脇下から襟を持ちますこの後回転しながら相手の首の後ろに手を差し込みます素早く行って縦小型目に決めます。もう一度やってみます脇をすくいますすくうと同時に。このように回転して縦しごたみに行きます。次の技は。真後ろから。両手で持って相手の両,両脇下から襟を持ちます回転をしながらこのようなポジションを取りますこのように紙塩固めで押さえますこれらの回転はいずれも回転の途中で相手に足を絡まれないようにします。ここで足を絡まれてしまうと、足を抜くことができません。ですから、回転の途中で。足を絡まれないように
相手を持ち上げてそしてしっかり足でタイムを切りながらこの状態を作ります相手を回転させながら胸を合わせて縦小型目で押さえます、えー、では十字地面からの連絡変化を説明しますまずこのように相手の脇の下から襟を深く持ちますこれは浅いとかかりませんできるだけ深く使いますその後少し相手の襟を浮かし気味にして指を差し込みます差し込んだ後に相手の腕をまたぐようにしてこのようなポジションを取りますこの時に自分の両足は相手の内ももに当たっています自分の方に引き付けたらここで締めます相手が腹ばいになって顎を引きながら顔を下げてきますけどこのようにディフェンスされると、えー、私の右手が効かなくなります締めができなくなりますのでこの場合は自分の膝を立てます立ててもう一度体の状態を相手の状態を起こしてそして締めますまた時には相手が頭を下げてディフェンスした場合に相手の頭の上に足を乗せてそしてここで締めることもできますまた相手が回転した場合はそれについてきますそしてここで締めます右手あるいは左手の、えー、襟を持つ左手で襟を持つ位置が低くなった場合浅くなった場合は、えー、よく締まりませんその場合は返して押さえ込みに変化をします押さえ込みに変化する場合は相手に密着しそして相手の両内ももにある自分の両足の甲で相手を持ち上げますそして途中で右手を外しながら、手探ために入ります。この時に、またに、えー、相手の腕を、えー、またに挟んで、関節を取ることもできます。もちろん、このまま、手探ために抑えることもできます。えー、払い腰や内股の技をつ潰して、えー、抑え込みに連絡変化するのを説明しましたけれども同じように背負い投げあるいは一本背負い投げを防いで締め技へ変化することはこれは寝技をする人の必修と言えます、えー、背負い相手を背負い投げを防御した後の締め技の変化を説明します相手を背負い投げを防ぎ、えーこのようなポジションを得ますここから自分の襟を持っている手今の場合右ですけども右手が深い場合はそのまま相手の首を抱える挟むようにしてそして腰を前に出してここで締めます。ただこの右手の持っている襟が浅かった場合。このままですとよく締まりませんので相手の反対側の襟を持って送り襟締めに締めます。あるいは相手が力に自信がある場合はここから相手は一気に立ち上がろうとします。この動作を利用して回転して締めます
、今の締め技をもう一度ゆっくりやってみます。相手が立ち上がろうとしたときに、相手の尻の後ろを回り込みます。ここからが非常に大切になりますしっかりここで一度と相手の動きを止めますこのように足を使う場合もありますしまたかんすぐに止まるときはこれでも構わないですあるいは自分のこの後に自分の帯をしっかり握る場合もありますこういうような使い方はこういうような使い方ですねこうしてでこの後に腰を切りますこういうふうな使い方をすることで相手の腕を引くまたいで後方に倒れながら脇を作って締めます。あるいは相手のズボンを持って大きく前に。額をついた後に右足を相手の首の後ろに当てて締めますこのようにして締めます、えー、相手が四つん這いだった場合このような姿勢の相手を前から締める方法を紹介しますこれはむしろ、えーこちらの方が寝技に自信があって、そして私が寝技に自信がなかったような場合に起こる場面です。相手は私の足をつかみ、足をつかもうと思った瞬間に、相手、襟を持ちます。このように、獅子を4本指を中に入れて、後ろ襟を持ちます。左手を、左手で、えー、襟をこのように持って相手を少し押しながら回し込みますこうで締めますもし締めが浅いようでしたらまたうこともできますじゃ次に紹介するのはまず最初に右手で相手の帯をしっかり持ちます帯を持つことによって相手が立ち上がるのを防ぎます同時に締め技ではないというようなことを相手に伝えます両手で相手の襟を持つと相手はすぐ締め技を警戒しますので片方の手で帯を持つそして別な攻撃に行くような動作をしますその後左手で相手の後ろ襟を持ちますこのような持ち方ですこの後自分の手首の力を抜いて横に入りますそして自分の腰を使って締めますもし浅いようでしたらこれは、えー、帯取り返しと同じ要領で相手の体を返しますそしてここで重なって締めます、えー、この技はあの日頃あまり使い,使い慣れてない技だと思いますのでその練習方法を説明します受けの人にこのように正座をしてもらいます相手の真後,後ろ襟を持ちます帯を持って抜いてここで締めます自分の手ではなく自分のこの体側の部分この部分を使って締めるようにしますこれをやるわけですちょっともう一度やってみます
では肌がじめの説明をします相手の真後ろにつきます両手で両相手の両脇下に手を差し込むような形をしますそうすると相手は脇を取られる前として脇を締めますその動作を利用して入りますちょっとゆっくりやってみます脇を入れて締めたのを利用して体重をかけながら相手の体を大きくボーリングさせますそのとき素早く、えー、手を差し込み肌かじめにしますもう一度やってみます<音楽>では三角締めとそれからの連絡変化を勉強します最初に、えー、俗に横,横三角と言われる三角締めを行います。この形から。関節を取ります。あるいは、もちろんこのまま。三角地味に決めることもあります。また、自分の手を離して、押し流して、横しようがために決めます。ます横三角地面は、最初の。足を相手の脇下に入れることが非常に難しくなります。えー、相手が脇を締めた場合。このようになっていた場合は。相手の太もももから。足を差し込み、回り込むようにして、押し込みます。こういう状態です。はい、前引き出しながら。いつ早く足を組み替えて。手をくくり。締めます。次にこれも俗に後ろ三角締めと言いますけれども相手はこのように、えー、腹ばいになった場合です相手の襟を持って相手の体を浮かしますふかす同に足を差し込みます脇の下から手を入れながら相手を横に返します。ここで締めます。もちろん関節を取ることもできます。また。十字固めから。三角締めに変化する場合もあります。十に入ったときに、えー、相手の手で自分の足を抱えられるときがあります。このようになります。この,の場合はなかなか十字関節が、えー、取りにくくなります。足をプレッシャーを与えながら相手のブリッジを誘います。その後に右足を相手の背中から回して。三角地面に入ります。あるいは。反対の足。今度は右足を。抱えて。ディフェンスをした場合ですね、このような状態。同じようにプレッシャーをかけます。しっかりこうディフェンスして。取れなかった場合は、ここから。後ろに入り下がりながら
、足を外して、ここで三角を切ます。もちろん十字入ることもできます。これらの三角締めの基本は、やはり前三角です。前三角,前三角で、えー、三角締めの締めの感覚を勉強しましょう。えー、基本的には、相手の前に立ち、深く、膝の後ろのところで、まあ、相手の頸動脈に触るように深く入ります。そして、腰を少しひねって。真正面で入ると非常に難しく足が足を組むのが非常に難しくなります腰をひねって横に回しますそしてかけます旧ソ連のヤスケビッチ選手やあるいはイギリスのアダムス選手が使ってそして世界中に広まっていった十字固めを紹介します四つん這いの相手に対して後ろ,後ろからこの相手を引きつけますこれは基本の姿勢です次に左手左手で相手の脇をすくいますすくった後に体を前へ投げ出すようにしてこのようなポジションを取ります右手で相手のえー、ズボンをしっかり持ちます左足で相手の首を押し込むようにしながら相手を回します素早く十字架筋に入りますえー、っと少し向きを変えてやってみましょう基本的に右足で相手の太ももをロックします。もう一つの方法を紹介します。先ほどと同じように。相手の状態を引き上げますその後先ほどは左手を差し込みましたが今度はそのまま右手を離して自分の襟を持ちます持ちながら体を前へ倒します倒した後に相手は頭を下げてディフェンスしていますので自分の膝の後ろから手を差し込んで相手の頭に触りますそして足を差し込んだ後に反対側に切り返します。これも、えー、向きを変えてやってみます十字固めが日本の選手を多く悩ましたヨーロッパの十字固めのスタイルですヤスケビッチやアダムスのスタイルで十字関節をのこの状態まで入ることができても相手の強いディフェンスによってここから最後の決めができない場合があります最後の決めの部分の勉強しましょう基本的には頭側の相手の頭側の手で、えー、十字を取りますですから相手の尻に近い方手がフリーになりますこれは基本的な形ですもしこのようなにポジションを取った場合は差し替えをしますその時は自分の手を組み合わせます組み合わせて素早く差し替えをしますそして自分の襟を握って常に相手にプレッシャーをかけるようにします次に、えー、力,の力の方向ですけれども、できるだけ相手の手首に近いところ
、まあ、帯でくくってみますけれども、えー、この部分ですね、この部分をできる限り相手の胸から直角に引き出す、この方向に力を加えます。そうすると、えー、ご覧になって分かるように、引き上げたときに手首が L 字型に曲がります。ですから L 字型に手首が曲がって折れ曲がって手が外れていくのが理想なわけです。これが力の方向がよくありますけれどもこのような方向に引きますと手首はまっすぐに伸びます。こうすると、えー、自分の力が相手に伝わりません。ではどのようにして、えー、このような方向に力を加えるかを説明します。相手のディフェンスによって変わるわけですけれども、例えば、相手が自分の襟を持っていた場合、できるだけ手首に近いところに自分の肘を移動します。そして、相手の体を自分の方に引きつけます。力を持ってくださいアイテムを体をしっかり引きつけて、もう手首が L 字型になっておりますけれども、このままこの状態で力を加えます。このように取ります。もう一度やってみます。襟を持っていた場合は。できるだけ自分の肘を相手の手首のところに近づけてそして相手の体を自分の方に引きつけますもちろんしっかりこの足の挟み込みはしっかりします今手がちょうど L 字型になってますけどもこの形で取りますまた別な方法としましてははいディフェンスしてくださいそして自分の手と手を組んで自分の肘で相手の肘を押しこの手この原理を使って外しますもう一度やってみましょう、ね取る場合もありますあるいはもちろん相手が自分の袖を持ってこのような簡単なディフェンスをしていたならばもうこれは相手の肘を自分の方に引きつけることになって L 字型を作ることができます。これで取ります、えー、少し変わった方法ですとしっかりディフェンスしてください強いディフェンスの場合に一度体を足の方に曲げます肘をつくことによって相手が起き上がろうとしますその時に足を伸ばして一気に伸ばして離して取ります、えー、相手が強いディフェンス例えば自分の袖の中に袖口の中に手を差し込んでこのような形になって強いディフェンスでどうしても取れなかった場合ですねこれは長くこのようなことをやってますと必ずそこで審判の待てがかかりますですからこの場合は十字関節を諦めて次の技に変換した方がいいと思いますその代表的な例を紹介します一度手の組み替えを行いますそしてしっかりここでプレッシャーをかけますプレッシャーをかけながら相手の柔道着の裾を引きつけて柔道着の裾で相手の手を縛ります一度相手の顔をそちらに向けるような動作をしそして体を起こして押さえ込みます、まあ、その他にもいろいろな十字関節の取り方がありますから皆さんで工夫してみてください
下からの返し方を説明しますまずクロスに相手の手首を相手の袖を持ちます横に引いて横から相手の後ろ帯を持ちますこの時しっかり帯を持ちますで引きつけながら相手の体の中に入り込みます相手の顔の反対側私から見たらこの方向に顔をずらしますそして脇をすくいますこれで相手を浮かすことができますここから相手を返して押さえますもう一度やってみます。引きつけます。後ろ帯を持ちます。ここで相手を引きつけると、えー、一般的に相手はこれを立ち上がって逃げようとします。相手はこのように完全に膝を立てた場合、これは引きつけるのは難しくなりますから、相手の股の中に手を差し込みます。この状態を作ります。抑えます。あるいは。別の方法としましては。相手の帯を持ったところから。ええー、膝を持ってこう。必ず自分の顔を。相手の顔のこの位置に移動することは非常に大切なポイントになります。移動をして、そして。脇が救えない、脇を作って引き出せない場合は、両手で帯を持ちます。そしてこのまま相手を引きつけます。こういう形です。引きつけて、足を使って相手の体を動かします。そして、右肩が丸くなってますから、ここから返して、腰を切って押さえます。これは非常にあの、えー、さほど難しい技術でもありません。初心者の方でも覚えれると思います。もし、えー、初心者の方がこの技を覚える場合は、えー、このような基本練習があります。ちょっとやってみます。クロスに持って、後ろ帯を持つ。顔を移動して、脇をすくい。そして、相手を高く。足で持ち上げます。こういう動作です。こういう練習をしてみてはいかがでしょうか。続いてまた。下からの攻撃方法を説明します自分が下になりますこのようなポジションの場合に相手から足を救われることは非常に危険なことです相手は足をさばいて抑え込みに行きますできるだけこれは基本で練習しましたけどもできるだけ足を回しながらこの動作を避ける必要がありますただ手遅れになった場合相手が差し込んで、行きに来た場合ですね、こういうような状態になった場合、もう足が、えー、足を戻せなくなった場合には、えー、次のような技術を使います。相手の襟を引きつけます。えー、こちら側の足を救われた場合は、その反対側の襟をできるだけ超引きつけます。このような形です。このような形を取りましたら、相手を少し首を押しながら、押しながら足を上げてこのポジションを取りますそして相手の柔道着をつかみながら起き上がっていってで足で関節を取りますもう一度やってみましょう相手に救われてしまいました急いで
襟を持って引きつけます引きつけることによって相手はこの足を持ち上げれなくなります素早く体を回転しますこの時に相手は自分の体をまた,いまたいでこちらにコートしますこうなるとこの技はかかりませんから必ずここで手を伸ばして相手の侵入を防ぎます相手を柔道に押さえつけながらこのように取りますまた、えー、時には相手が自分の帯を持ちですね帯を持っています持ってそして体を起こしてくる時がありますこのように押してきますその時はそれに合わせます相手が起こしてきたらその起こした力を利用して体を引き起こしますこのように取ることができますまたもし相手が素早く手を離して逃げた場合でも取れなかった場合でもこれは先ほどの危険な状態から逃げることができるわけです次に先ほど同じように、えー、足をすくわれた場合ですねその時に残っている足で相手の足を蹴りながら隙間を作ります隙間を作ってこの足をこのように入れますこのようにして膝固めで、えー、関節を取りますちょっと角度を変えてやってみましょう相手がすくってきます手遅れの場合右足で相手の体を押して隙間を作って深く入れますこの時に相手の手首を押さえてきます左足を伸ばしながら相手の体を潰しますでこの時両手で相手の手をこのように引きます。もちろん一番簡単なのは例えば無造作に作ってきた場合はここから三角から十字を取ることもできますではもう一つ下からの返しを説明します相手が、えー、足を作ってきますそしてこのように片足を飛び越えてさば、えー、いてきます、えー、非常に危険な状態ですこの時にしっかり足を引っ掛けながら右手で相手の首を押してこのようなポジションを取りますズボンを持って、えー、右手で帯を左手でズボンを持ちますこの状態から相手は足を抜きながら上に上がってきますその動作を利用しますございます。では下からの十字固めを説明したいと思います下からの十字固めは非常にポピュラーな技ですけれども意外にポイントを外している方が多くいますポイントを説明します、えー、実際試合の場合あるいは、えー、ランドリーの場合にこの肘を伸ばして攻めてくるような選手はいませんしっかり肘が曲がってますこういうような感じになりますここから、えー、十字関節を取りますけれども大切,大切なのはこの両足の置き場所です相手の腰のあたりに当てておきます胴を絡むようなことをしませんこの部に当てておきます相手が襟を持って引いて肘を曲げます十字関節を十分警戒している姿勢ですこの時に相手の肘が相手の肘がえー、私の左側の、えー、内ももに当たっていますこの状態ですと足が上が,上がりませんですからもう十字関節に入ることはできませんので腰を移動してずらしながら相手の肘を耳右内ももに移動させますこのようにさせますこの状態で
十字架ですに入ります。相手を十分引きつけます。引きつけて、一気に足をこの字で当てます。まだ相手の腕を握る必要はありません。ここでしっかり挟み込みます。そして、最後に軽く腰を伸ばすだけで十分、十字関節を取ることができます。もう一度やってみます。相手の肘には触らないようにして、腰を移動して、相手の肘を右内ももに移動させます。そして、引きつけて、十分引きつけて、一気に入ります。ここでしっかり挟みます。挟み膝の挟みが強い場合は、ここでそのまま取ることができます。少しよかったら手を押さえて、十字関節を取りますもし相手が力が強くてあるいは足の挟みが不十分で入った後に立ち上がるような動作をした場合足を外します外して相手の足を回しますここで取りますもう一度やってみましょう形ですね、もちろん返すこともできます。もう一つ、えー、別な関節,関節技でやってます、えー。腕固めです。下から相手を引き込んで引きつけます。相手は、えー、膝頭を持ってこれをコントロールしようとします。一般的にはこの膝を押し込みます。押して、またいで入ってきます。この動作を利用して、えー、腕がためを取ります。相手を引きつけます。相手は力いっぱい膝を押してきますので、この瞬間、一度一気に力を抜きます。抜いた瞬間に、肘,肘の真後ろを押さえます。このように取ります。えー、一般的に、下からの、えー、腕がためは、肩にこのように当てて、えー、取るのが、えー、一般的ですけれどもこれはなかなか取ることが難しいような気がしますむしろこの位置でこの位置で取った方がいいのではないかと思いますもうちょっとやってみましょう下を持ちます引きつけますこういう形です続いて下からの締め技を、送りやり締めをもう一つ紹介します。これは、えー、前にもやりましたけれども、下から引きつけて、相手の後ろ襟をこのように持ちます。自分を引きつけながら、後ろ帯を持ちます。そして、相手の体を少し押しながら、お尻に見しながら、一気に脇を開けて、体を移動します。そして自分の体側で締めます。もう一度やってみましょう。相手を引きつけます。引きつけて、後ろ尾を持ちます。少し相手を体を外に押し出すようにした後、脇を開いて自分の体を移動します。このような感じです。そして自分の方に引きつけます。これも大変効果的な締め技なんでしょう。相手に引き込まれた場合の、えー、一般的なあるいは基本的な攻撃方法,攻撃方法を紹介します相手はこのように、えー、引き込んできた場合に素早く相手の一,方一つの足を抱え込みます素早く密着して相手の襟を深く持ちますこれ非常に大切な動作ですここから、えー、左手で相手の帯を持って押し上げながら自分の膝を使って相手をこのような状態にしますこの後、えー、可能であれば相手の袖口を持って
引きつけてもいいでしょう押さえ込みます、えー、この技は一般的に、えー、片足担ぎといって非常にポピュラーな技ですもう一度やってみますこの時に右足で相手の肩口をに圧力を加えると非常に効果的です、えー、今は片方の足を抱えましたけれども、えー、両足を抱える方法もあります。一気に両両手で両足を抱えますこのように帯を押さえます帯を押さえた後に自分が近寄るんではなくて相手を自分の方に引きつけますそしてこの時に自分の左足で相手の腰を押しながら相手の圧力を加えます離して相手の襟を持ってそして相手の袖を持って横にずらします。相手の両足を抱え込みながら攻撃する方法を説明しましょう。外側から足を抱えて、このように反対側の柔道着をズボンに握ります。こういう状態です。抱え込んだ。えー、握ったら、えー、左手で相手の腕足を駆け込みますこういう状態です体重をかけて相手の足を伸ばしますこのような状態を作りますあとは足をまたぎながら登ってきますもう一度やってみましょう相手の足を外側から抱えて反対のズボンを握りますこの形ができればほぼこの技は完成です残りの手で抱え込みながら相手の足を伸ばしますこのような状態ですあとは緩やかに上に上がって縦潮を止めて押さえます、うん、これも一般的な技ですけれども相手の裾を持って横潮がために変化する技ですこの状態から一気に相手の裾を持ちます柔道着の裾を持ちますこれは非常に大切な意味を持ちますからしっかりと握ります右手で相手の膝を押しながらまたぎますこれでほぼ,ほぼこの技は8割方完成ですあとは大きく手を伸ばして相手を肩口に回し腰を切りますではポイントを説明しますえー大切なポイントはこの私の右足が相手の太ももに平行に密着しているということですこのことによって足を抜く動作が楽になりますはこのように引き込んできた場合の攻撃方法です相手の引き込んでくる相手を逆に引きつけます同時にクロスに相手の襟を深く持ちますあとはこのまま大きく手を伸ばし飛び込み飛び込みますこういう形になります
。そしてこの後に腰を切って押さえます。この時のポイントは、押さえ込みのポイントは、この手にあります。しっかりと手を伸ばして、そして、相手の柔道着を強く下に押し付けます。こういう状態です。こういう状態ですと、相手はこ,のこちらの方に帰ってくることができません。ここで顔が止まります。問題は反対側への、えー、防御ですけども、しっかりと帯を持つことによって、反対側に逃げてください。ここで押さえることができます。もう一度やってみましょう。相手が引き込んできた場合に、逆に相手を引きつけながら、後ろ,後ろ襟を深く持ちます。持つと同時に大きく飛び込みます。そして、相手の足を抜けてこの状態から崩れ上昇の安定した形に入りますこういう形です、うん、次の技は非常にシンプルな技ですけれどもスピードの必要な技です素早く持ち替えて頭側に回りますこの時、相手は、えー、普通であると、この方、えー、向こう側に逃げます。持ち替えます。持ち替えてみましょう。自分が四つん這いになることは決していいことではありませんしかしやむを得ず自分が四つん這いになった場合でもいくつかの攻撃の方法があります紹介しましょうこのような状態から相手に脇をすくわれますしっかりと相手の腕を抱えて足を投げ出しますが、このように、先ほど同じように、脇を救われます。相手は強い力で返しに行きますから、ここでしっかり踏ん張って、踏ん張って、一気に力を抜いて、えー、回転します。相手の力を相手します。このように脇頭に取ることができます。相手がこのように脇を掴んでくる場合がありますこの時に使います相手が脇を掴ん脇の下に手を入れてきた場合にしっかり挟み込みます挟むと同時に首を抜いて右手で足を押しますこういう状態です相手が横から締めに来る場合がありますこの場合も右手で相手のズボンを押さえますこのことによって相手が自分の、えー、後ろに回り込むのを防ぎますこの状態から回転して後ろ消すがために押さえます
それでは投げ技から固め技へ移行する技術をいくつか紹介します私が最も得意としたのが引き込み返しですいくつかの方法がありますので紹介しましょう引き込み会社は私を得意とした技ですけれどもポイントをお話し,お話し,しますまず相手の体がまっすぐ姿勢が良い場合この,この状態で帯を取りに行きますと相手に救われますですから必ず相手の姿勢がこのように低いかまたは相手の姿勢を低くしてこの状態から帯を取りに行きます帯を取ると同時に脇をすくいますそして相手を後ろを押し込みます後ろを押し込んで相手が戻ってくる力を利用して足を揃えて返して押さえます回転の少し回転の方向を変えると縦潮型目に入ることができます気をつけることは後ろに下がりながらこの技を使わないということです後ろに下がりながら技をかけますと相手は自分の足をつかんでいきますですから必ず相手を後ろに押し出すような感じで大きく踏み込んで入りますそして脇をすくいますそして肩越しに交点をして、えー、抑えるわけですでこの引き込み返しのは現在は投げ技に認められています私が選手の時代はこれは立ち技から寝技へ移行する手段としか、えー、認めてもらえませんでした、えー、同じ引き込み返しでも方向を変えて横に入る場合があります、えー、やってみましょう持ちます後ろを落ち込みます相手を押し込み相手が下がった瞬間に相手を体に少し体重をこのようにかけますそして相手が戻ろうとした瞬間を利用して内側に入り込みます、えー、基本的に引き込み返しは相四つの選手に使う技ですが喧嘩四つの選手に使う引き込み返しもあります。このような状態になります。一度相手の袖を切ります。相手の後ろ尾を持って、踏み込みながら前へ行きます。え。このように縦潮がために入ります。もう一度やってみましょう。切り離して。後ろ帯を持ちます。踏み込んで。顔をこの位置に持ってきます
あとは倒れながら一応脇を作って抱えておけばそのまま縦四方形目に入ることができますもう一度やってみましょう切ります踏み込んで真っ正面に立ちます倒れながら相手の脇をすくいますこういう状態ですに墨返しからの抑え込みを紹介しますこの技も私の得意技の一つです主に、えー、喧嘩四つの相手に使います袖を切って墨返しで投げた後に素早く押さえますもう一度やってみます えー、この技は最初相手の手をしっかりと切り離します切り離した後に相手の手を前に出して近い後ろ帯を持ちます一度踏み込んで一度かけながらもステップを踏み込みますこういう形ですき技から抑え込み技で技への変化を紹介します。えー、これは相四つでも喧嘩四つでも構いません。えー、今の形は喧嘩四つ喧嘩四つですのでこの形から説明します。同じように相手の袖口を持って手を切り離します。相手の背中を持って押し込みます。押し込みから。このように押さえますもう一度やってみましょう足のステップは、えー、少し特殊なステップを踏みます普通浮き技の場合は踏み込んで対応してますしかし、えー、私の場合は一度右足で前に踏み出してそして対応入れ替えて投げますこれが、えー、私の浮き技の特徴ですの現役時代、私の得意技は巴投げでした。巴投げがかからない場合は、連絡技として十字固めを使いました。巴投げからの十字固めの連絡の変化を、連絡変化を紹介します。相手がこのように襟を持ってた場合です。これは見解四つの形です。実際の試合の場合は一度切る動作を行います。相手はしっかり持ちます。襟をしっかり持っていた方が、この技はかかりやすいからです。持たしてそしてこの形から共投げに入ります実際に投げようと思うんですけれども、えー、かからない場合の変化ですディフェンスしてください、はい
こういう形です。えー、反対側からやってみます。ここから少しゆっくりゆっくりしなりますと重い投げに入ります相手が膝をついて防ぎますこの足で蹴ってこ,ううここで十字を取りますちょっと早い感じになっていますこういうい形です次に相四つの場合こういう形ですね相四つの場合相手は右手で私の襟に行っています相四つの場合はこの出てる相手の右手を狙います思い投げに入りせがれるとそこから十字に入りますもう一度やってみましょう思い投げに入ります。相手が膝を折って防ぎます。その時に腰を伸ばして、この足で蹴って。蹴って十字に入ります。え、普通の動きながらやってます。このような形ですいかがだったでしょうか私は中学生の頃から新しい技を作ることが大好きでした熊殺しとかあるいは黄色く固めなどと命名した多くの技を考えましたがそのほとんどが実践では使えることができませんでしたしかしその技を研究することは楽しく記録をする作業は柔道を理論的に見る目を養ってくれましたどのような技であれその中に少しでも自分のオリジナルな動きやアイデアが含まれているならばその技はその人の技でありそれによって勝利を得るところに柔道の楽しさがあると私は信じています片目技はそれに最も適した分野であると私は考えます